地板就害怕你俩对语言不同。我出机场行，就不出机场从地板，他连连通的可以。哈喽，朋友们，大家好，我们是杨米家。今天我们有一个非常重要的话题要跟大家聊一聊，是什么话题呢？航空公司是不是疯了？哎，你怎么这么说呀？<笑>哎呀，现在我们实际上太牛了，正在给爸爸妈妈看机票。嗯，然后我们。决定是爸爸妈妈要差不多九月份之前吧，要买到回中国的机票，但是现在各种各种问题，还要隔离，机票的价格又很高，是吧？嗯、所以我们就是，要么没有，要么特别高。然后和我国内的表妹也在问，就、就是婷婷她也在问，在国内的某城上看了，就是。飞到香港，价格应该稍微便宜一点，但是呢，关键在香港要隔离，隔离的酒店估计价格就不菲，是不是？嗯，那个酒店又贵，也住的没怎么舒服。对呀、啊，爸爸妈妈回去得待多长时间在那个酒店？现在酒店听说是只要是打过三针疫苗的，就是在香港只隔离一周的时间，但是从香港要回到山东济南的话，就不知道。那边的政策就是有机票，但是不知道那边的隔离政策是什么样的。有时候香港要回到咱们济南的话，就是还是需要再隔离吗？就不知道。解散七天在酒店，然后三天在家，才能拿那个健康码什么。就是比较折腾，是吧？嗯，就是我们最近一直在看这个事情。都看过两班欧欧元的机票。刚才他们还说呢，在某城上是六千六千多欧元呢。嗯。六六千多欧元，七千多欧元，为什么？不知道，因为飞机飞机飞机少了吧？但是我听说现在就不是恢复了吗？快，所以慢慢就把那个隔离时间要减减短。对，已经减短了。咱们一会儿去问问爸爸妈妈，他们问问机票的情况呗。嗯，是吧？哦，做的啥呀？这是意大利面。<笑>然后，这个是炒了个。鸡蛋和黄瓜，羊肉，戴上口罩了吗？<笑>感冒了，我们都感冒了，我也感冒了。刚才跟大家聊了一下机票的情况了，你俩来的时候那个感觉一样了，买机票不好买。然后去香港的就是在香港隔离，这就是香港通行证才来的。对呀、啊，你俩不是有吗？俺俩有没拿，没带过来呢。哎呦，隔离酒店四百多。嗯，有打过疫苗的是九十七天，在香港隔离完了以后，呃，我从香港坐轮船，坐轮船到深圳。从深圳，我看看有高铁，我坐高铁。七天都是比以前那个十四天要好多了。关键现在他得问一下子，是是不是从香港回回大陆才隔离吧？对呀、啊，我俩刚才也讨论这个问题了。回去是七加三是什么意思？七天九天啊？哦哦，这样。打疫苗的跟没有都有。啊，对呀、啊，打疫苗这这里不是也打的吗？打辉瑞。就是说，谁家子这个打我通行证有没有能进吧？就是港澳通行证，香港还是有点折腾。要不去去，我听他们说去迪拜，云飞和热尼亚跟我说的，巴黎飞迪拜，迪拜比如说待个一两天，然后再从迪拜直飞到那个北京。他说那个迪拜那边增加了航班了，北京到迪拜的。一个是价格，二一个看是不是连通。迪拜就看法，你俩对语言不同。不出机场行，就不出机场从迪拜。连连通的可以，弄得摩洛哥的茶，好香。对，这是薄荷叶。今天你穿的和那个陶瓷似的，什么是？中国的那个瓷器，瓷器的那个花纹，很像。在盘上。啊、嗯，对。刚才跟爸爸妈妈讨论了一下买机票的事儿，看看咱们要不今天继续再看一看，对吧？有香港的往香港飞。来的时候从从那个转机，但是现在没有转转机的连程的了。嗯，看看我们家的西红柿<笑>熟了吗？带大家看看啊！来带大家看看我们家的西红柿
长得怎么样了？长了好多哎，结了很多，这边就是还没有红，估计是太阳不够，不够。哇，这底下这个好大呀！西红柿长得这么这么多了哈，但是不红，就是不红啊，西红柿。<笑>坏了，嗯，是，这茶，嗯，嗯，哎呦，我下周二就结束了这工作，哎呀，可以休息一下，<笑>累的不行了，天天时差都调不过来了。嗯，这种不拿钥匙。然、哦、后，对我今天拿着钥匙。他们刚才邻居专门给我们送了，知道孩子烫伤了，然后专门送了礼物。来吃的啥？给大家看看，送的什么？哦，糖，糖果果。这不是糖哦，是在那个呃，在那个什么呃，法国人吃这个都是呃，上森林。哦，他们自己弄个火，然后拿一个烤着吃啊。对，这样糖能烤吗？这这不是糖。哦，这不是糖。不是，巧克力啊。嗯、呃，不是，本来是软的东西里边，呃，不，本来没有巧克力。软糖。对。嗯。马什马路。哦，茶做好了，哎呀，哦，哇，这桌子刚吃完饭有点乱，看我们家雷雷吃的，和往常一样，现在不敢离开了，就是就是让他放在这个椅子固定住，这样他就没法乱跑了。我们每一次都是给他固定这儿，注意了，现在是吧？小公主也在吃饭，爷爷喂，爷爷喂小公主。好了，我要去上班了。各位朋友们，我现在已经出来工作了。然后刚才闲鱼的时候呢，又帮我爸妈看了一下机票，应该是最划算的机票。不知道大家有没有可以参考的价值？就是我们从巴黎订去飞往台湾，然后从台湾呢是这个乘坐呃。就是直直飞飞到台湾，然后从台湾飞到济南。但是济南的话，这段呢可能要先飞到上海，上海连程机票再飞到济南。这样的话，可能爸妈买这样的机票是最划算的。所以说，我刚才看了一下这个机票，而且价格很便宜，才九百欧元，九百欧元相当于人民币还不到一万人民币，两张机票加起来也就一万多人民币，我觉得还挺划算的。今天晚上回去跟爸爸妈妈商量一下，看看他们觉得这样的机票可不可以。而且我不知道现在从呃国外进入到台湾的话，它的隔离政策是什么样的？不知道有没有朋友听说过？我在网上看的最新的消息是七月七号开始对这个呃游客及转机的和当地的这个居留证的人呃。就是有这个放宽政策，也就是说，呃，如果说 PCR 检测是阴性的话，是不用隔离的。但是这个呢，我需要可能再确认一下，嗯，不是很确定。然后从台湾到大陆这块到济南，肯定我们肯定选择到济南隔离是最好的，因为那样的话离我们家比较近。我妹妹呢也可以给我爸妈去，比如说点一些外卖啊什么的。还是比较方便的，然后毕竟到了济南了嘛，可能离家更近一点，爸妈心里更踏实一点。毕竟他们两个，我不想太让他们太折腾。但是呢，到台湾的话，毕竟他们还是说中文，所以说他们的那个语言是没有问题的。所以我觉得这个就是方案应该是最佳的。回去晚上跟他们商量一下啊，朋友们，一会儿见。回来了，往后给我做做点饭，半夜两点。到家，还给我准备上。机票明天给爸妈汇报吧，我看了一下，现在已经很晚了，都已经睡觉了，朋友们。好的，继续关注我们，给我们提一些建议，这个机票到底怎么买，朋友们。啊，我要吃饭了，加油，继续支持我们杨米家，拜拜。关注我们杨米家。<笑>